Katibu tena. Taarifa ya speaker. Mheshimiwa bunge kama ambavyo tayari mnafahamu kwamba ndugu yetu Dr. Reginald Abraham Mengi alifariki huko Dubai usiku wa kumkia jana tarehe mbili Mei. Dr. Mengi alikuwa ni mtanzania ambaye kwa bidii juhudi na maarifa aliweza kukua kiuchumi kutoka maisha duni ya kijijini hadi kufikia kuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa hapa kwetu Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Katika kuomboleza kifo na msiba huu mkubwa sisi bunge tunaungana na mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli familia marehemu na watanzania wote tukimshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa wote na tukimshukuru mheshimiwa mengi kwa mchango wake mkubwa usiopimika kwetu wa Tanzania tutamkumbuka daima sisi kwa jinsi ambavyo alisaidia sana hifadhi ya mazingira hasa maeneo yanazunguka mlima Kilimanjaro kwa kupanda miti mingi sana kwa mamilioni bila ya kuchoka alikuwa miliki wa vyombo vya mbalimbali vya habari zikiwemo televisheni redio na magazeti kadhaa alikuwa miliki wa viwanda kadhaa hasa kwenye sekta ya manufacturing pia dr mengi alikuwa ni kiongozi wa umma akiwa ni mwenyekiti wa bodi mbalimbali ikiwemo IPP Limited na mengine mengi ya binafsi na ya umma kama kuwa mwenyekiti wa baraza la taifa la mazingira mwenyekiti wa NBAA commissioner wa Tackets mwenyekiti wa CTI na nyadhifa nyingine nyingi pia dr mengi katika maisha yake alipata tuzo nyingi za kitaifa na kimataifa dr mengi alijulikana kwa utoaji wake mkubwa wa misaada ya kijamii philanthropist alitoa sana katika ujenzi wa misikiti ujenzi wa makanisa alitoa sana kwa maskini na wasiojiweza wanyonge wale mavu alisaidia sana katika maeneo ya tiba ya wagonjwa wa mbalimbali wakiwemo wagonjwa wa moyo. Ni hivi majuzi tu ambapo Dr. Mengi alichangia milioni hamsini kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutuunga mkono kwenye mradi uliobuniwa na wabunge wanawake TWPG wa kujenga vyoo vya mfano kwa mtoto wa kike katika majimbo yote Tanzania. Bwana alitoa, bwana ametoa jina la bwana lihimiliwe. Amen. Katibu. Maswali. Maswali tunaanza na ofisi ya Rais Tawaza Mkoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Rashid Dablala Shangazi. Je, ni lini serikali itatenga fedha za kukarabati barabara muhimu inayounganisha tarafa za Umba na Mtae? Swali hili naelekezwa ofisi ya Rais Tamisemi na linakwenda kupewa majibu na naibu waziri Josephat Kandege ambaye analijibu swali hilo. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi mbunge wa Mlalo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker barabara inayounganisha tarafa ya za Umba na Mtae yenye urefu wa kilomita 12.7 inajulikana kama barabara ya Mtae Mti Mnazi Tarula wilaya Rushoto imekamilisha usanifu na tathmini ya kuifanyia matengenezo makubwa ambapo kiasi cha shilingi bilioni mbili nukta tano kinahitajika. Mheshimiwa Speaker, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kugaramia matengenezo hayo kwa kuwa inatambua muhimu wa barabara hii. Mheshimiwa Shangazi nilikuona. Asante Mheshimiwa Speaker kwa majibu hayo, lakini na maswali mawili madogo ya nyongeza. E eh, kwa kuwa barabara hii ya mti mtae mnazi kilomita 12.7 pamoja na kwekanda hekcho lugulua hadi mkomazi kilomita 17.5 zote hizi tumeziweka katika budget ya ya, ya mwaka huu ya mwaka wa fedha 19/20 na budget tayari tumeshapitisha je serikali inatoa tamko gani eh, kwa wananchi wa, wa mlalo swali b kwa kuwa barabara hizi si tu kwamba zinaunganisha tarafa za Umba, Mlalo na Mtae lakini pia zinaunganisha na wilaya jirani za Korogwe na Same. Je, serikali haioni kwamba kwa kuto 
kufanya wepesi wa kurekebisha barabara hizi inakuwa ni kikwazo kwa fursa za kiuchumi kwa wananchi wa mlalo Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Josephat Sinkamba Kandege Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Shangazi kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker kipekee kwanza naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Shangazi amekuwa akipigia kelele sana kuhusu barabara hii ya kwenda mtae na mara nyingi sana amefika ofisini kwetu naomba nimpongeze katika hilo Mheshimiwa Speaker katika swali lake anaulizia kwamba tayari budget ishapitishwa nini tamko la serikali kuhusiana na ujenzi wa hii Mheshimiwa Speaker uh, budget ambayo imepitishwa kwa ajili ya wilaya ya Rushoto ni jumla shilingi bilioni moja nukta nane na kama katika budget yao na barabara hii ipo ni vizuri wakahakikisha kwamba barabara hii ni muhimu ikaanza kutengenezwa mapema na kama kwa vile budget inahusu bilioni mbili nukta tano ambao si rahisi budget ambayo imepitishwa ni 1.4 na wao ni bilioni mbili nukta tano na kilometa katika uh, wilaya ya Rushoto ni jumla 935 Naomba meneja wa Tarula hakikisha katika vipaumbele vya barabara za kutengenezwa iwe pamoja na barabara hii. Lakini katika swali lake la pili anaulizia namna ambavyo serikali je haioni umuhimu wa kutengeneza barabara ya kuunganisha kwenda Rushoto na wilaya nyingine kwa maana ya fursa ya kiuchumi ni ukweli usiopingika kwamba maeneo ambayo barabara haipitiki tunakuwa tunawanyima wananchi fursa ya kiuchumi. Lakini ni ukweli usiopingika pia kwamba budget yetu haiwezi kakidhi kwa mara moja ya maeneo yote naomba mheshimiwa mbunge aendelee kuvuta subira na yeye mwenyewe ni shuhuda tangu tumeanzisha chombo cha tarula kazi inayofanyika ni nzuri na hakika na barabara hii itawe kwa kipaumbele iliweze kutengenezwa ni kuona mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya mabarabara mheshimiwa kakosa mheshimiwa speaker nashukuru sana kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza Barabara ya Ikola Kasangantongwe ni barabara ambayo imeharibika sana na mvua zilizonyesha. Na kupelekea wananchi kushindwa kutumia barabara hiyo na kuanza kutumia njia ya majini ambayo si salama. Je, serikali ina mpango gani wa kukamilisha kuijenga barabara hiyo ya Kasangantongwe? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri Joseph Atsinkamba Kandege Mbunge wa Kalambo tafadhali Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Suleiman Moshika Koso kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker nimepata fursa ya kutembelea jimbo la Mheshimiwa Kakoso na katika maeneo ambayo barabara zinajengwa unaona thamani ya pesa ni pamoja na jimbo ni kwake lakini mwenyewe anakiri kwamba barabara hii ambayo inahitaji imeharibika kutokana na mvua ambazo zinanyesha na ukweli usiopingika katika maeneo ambayo mvua ni za uhakika ni pamoja na jimboni kwake. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii kumwagiza meneja wa Tarula ili akaangalie uharibifu wa hiyo barabara, alafu aone namna ambavyo wanaweza walau wakafanya maboresho maeneo korofi sana ili barabara hii iweze kuendelea kupitika na wananchi waendelee kufaidi matunda ya sisi tunahamia swala la mheshimiwa Anatropia Lohiki la Theonest kwa niaba kwa niaba ya wananchi wa Mashauri ya Ulaya ya Segerea Sheli kwenda Kipawa kupitia seminari itaanza kutengenezwa swali hili linakwenda kujibiwa na naibu waziri wa Tamisemi Joseph Atisinkamba Kandege Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tamisemi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anatropia Loikila Theonist Mbunge Vitimalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker barabara ya Segerea Sheli Kipawa kupitia seminari yenye urefu wa kilomita 2.93 inasimamiwa na Tarula Manispaa ya Ilala na imesajiliwa kwa jina la majumba sita stakishari Mheshimiwa Speaker katika mwaka wa fedha 2018-19 barabara hiyo imechongwa kwa grader ili kuiwezesha kupitika. Hata hivyo barabara hii inakatisha katika mto Msimbazi ambao hakuna daraja. 
daraja linalohitajika kujengwa ni, kum, ni, ni kubwa na usanifu wake ushafanyika changamoto iliyopo inatokana na mto kutanuka hivyo inahitajika kufanyia stadi ya kina na mapitio ya usanifu wa awali ili kupata mahitaji halisi ya ujenzi wa daraja kutokana na changamoto hiyo mara baada ya kukamilika kwa mapitio ya usanifu na tathmini ya gharama serikali tatafuta fedha kwa ajili ya kujenga daraja na kuifanyia matengenezo makubwa barabara hii Mheshimiwa Spika katika mwaka wa fedha 19/20 serikali kupitia tarula imetengea barabara hii jumla ya shilingi milioni 43 kwa ajili ya matengenezo ya maeneo korofi Anatropia sala nyongeza Na kushukuru Spika kwa kuwa ni zaidi ya miaka 15 wananchi wasegeria kupitia hiyo barabara ya majumba sita stakishali wamekuwa wanapitia hiyo adha ya kukosa daraja lakini barabara ni, kiu, ni kiungo kikubwa cha gereza la segerea seminari na sekondari mbalimbali je serikali yaoni ni wakati sahihi wa kutengeneza hilo daraja ili kuondokana na hiyo adha swali la pili changamoto ya madaraja katika kata mbalimbali za Jimbo la Segerea ni kubwa. Nikianzia kuna kata ya Tabata, Segerea, um, Kimanga na nyingine. Je, nini kauli ya serikali kuondosha hii adha? Ukizingatia kwamba hili eneo letu liko kwenye kwenye ni kama halina barabara nyingi za rami na halina mitaro ili kuondoa adha inayokabili wananchi wetu. Nakushukuru. Anatropia unauliza swali hilo kama kama mbunge wa Jimbo. Yuko mwenyewe bwana? Majibu mheshimiwa naibu waziri ndio kwa namkumbusha tu anatropia <laughs> Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi naomba nijibu maswali mawili anyongeza ya mheshimiwa ya anatropia kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker kumbukumbu kumbu zangu na mimi ziko sahihi ni mara ya tatu mheshimiwa ya anatropia anaulizia barabara hii Naomba nichukue fursa hii kumpongeza jinsi ambavyo amekuwa akifuatilia kuhakikisha kwamba barabara hii inajengwa. Lakini mheshimiwa speaker kama ambavyo nimejibu katika swali langu la msingi, changamoto ambayo tunakutana nayo kuhusiana na daraja hilo ni namna ambavyo mto unapanuka. Lakini pia mheshimiwa speaker naomba yeye pamoja na wabunge wote wanaotoka Dar es Salaam ni wape maneno ya faraja kwa mandani ya mwezi huu tumeweza kusaini kandarasi ya jumla ya bilioni 260 ambayo pia inashughulikia na adha ambayo inatokana na mafuriko mvua zinaponyesha na maeneo mengi ya, ya Dar es Salaam yatakuwa yanafaidika katika hichi. Naamini hata hii swala la mto kupanuka baada ya kwamba kingo zimejengwa adha itapungua. Lakini naomba mheshimiwa speaker, mheshimiwa mbunge endelee kuiamini serikali maana jitihada yeye mwenyewe anashuhudia zinafanyika. Lakini katika swali lake la pili anaongelea madaraja ya mengi Naamini katika package ya bilioni 260 nayo itakuwa imekuwa covered. Na kama haitoshi tumeweza kuweka ta tano ndani ya mji wa Dar es Salaam kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanaendelea kufaidi matunda ya chama chao. Tunahamia mifugo na uvuvi wa heshima wa bunge. Swali naweza na mheshimiwa Hamadi Salim Maalim mbunge wa Kojani. Je, serikali ya awamu ya tano imejipanga namna gani katika kuwasaidia wavuvi wadogo ili kukuza maendeleo ya taifa pamoja na kujikwamua na umaskini uliokithiri? Swali hili linajibiwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Hamad Salim Maalim Mbunge wa Kujani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, Wizara ina mikakati mbalimbali inayolenga kuleta maendeleo katika sekta ya uvuvi na kuwasaidia wavuvi ambayo ni pamoja na kufanya mapitio ya sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2009 ili kuendana na sera ya uvuvi ya mwaka 2015 na mabadiliko ya sasa ili kulinda kusimamia kuhifadhi na kuendeleza rasilimali za uvuvi nchini kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo kuweza kuwekeza katika uvuvi wa bahari kuu kwa kufufua shirika la uvuvi la Tafiko kujenga bandari ya uvuvi na kununua meli mbili kubwa za uvuvi ili kuchochea ukuaji wa viwanda 
vya kuchakata samaki, kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi, ajira na kuongeza mapato ya serikali. Kutoa elimu kwa uvuvi kuhusu uvuvi endelevu, ukuzaji viumbe katika maji na ufugaji samaki kwenye vizimba kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa samaki ndani ya nchi. Kufanya tafiti mbalimbali zitakazosaidia kuendeleza sekta ya uvuvi nchini. Mheshimiwa Speaker, Wizara imeanzisha dawati la sekta binafsi ili kuwasaidia wavuvi kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili ikiwemo kupata mikopo kutoka taasisi za fedha pia serikali inaendelea kuahimiza wavuvi kujiunga katika vikundi na kuanzisha vyama vya ushirika vya msingi vyama vya akiba na mikopo na vikoba ili waweze kukopesheka na, we, na kuweza kununua zana na vyombo bora vya uvuvi Mheshimiwa mbunge wa Kojani Mheshimiwa speaker pamoja na majibu mazuri ya serikali bado na maswali mawili yanyongeza kwa kuwa serikali imekubali kuwasaidia wavuvi wadogo wadogo kujikwamua na umaskini na kuleta maendeleo ya taifa je ni kwa nini basi serikali hii hii imeamua kuwachomea wavuvi nyavu zao ambazo nyingine hata hazitahiki kuchoma kama ina lengo hilo swali la pili kwa kuwa uvuvi si swala la muungano lakini uvuvi wa bahari kuu ni swala la muungano. Kwa nini basi wavuvi wetu wengi wanaotoka Unguja na Pemba wanaokwenda kuvua katika mpaka wa Tanzania na Kenya wanapokamatwa serikali yetu inashindwa kuwatetea? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega. Wavuvi wa Kojani hata kule Mkuranga wapo pia. Karibu. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Kojani kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker zoezi la uchomaji nyavu ni zoezi lililokwenda kwa mujibu wa sheria za nchi yetu katika kutekeleza zoezi hili la uchomaji nyavu haramu tumetekeleza kwa kufuata sheria ya uvuvi namba na mbili ya mwaka na tatu lakini na sheria zingine za nchi ikiwemo sheria ya mazingira kwa hivyo nataka nimwahakishie mheshimiwa mbunge na wavuvi wote nchini serikali iko pamoja nao katika kuhakikisha inawasaidia na ndio maana yapo mambo ambayo tuliyowaona kuwa yanafaa kuboreshwa Mathalan, katika hili la nyavu wavuvi wa upande wa bahari ambako mheshimiwa mbunge wa Kojana anakotokea wameleta maombi yao ya kuona kuwa nyavu za milimita nane e, za milimita kumi si nyavu ambazo zinaweza kukamata samaki hivyo wametuletea maoni ya kuhakikisha kuwa tunawapelekea nyavu za milimita nane na sisi kama serikali tumechukua rai yao na tumeifanyia kazi maboresho ya kanuni hiyo yako tayari Ivi sasa wakati wote kuanzia sasa matumizi ya nyavu za milimita nane yatatangazwa rasmi ili wavuvi kote nchini hasa wale upande wa bahari waweze kunufaika na rasilimali za nchi yetu hivyo basi ningewaomba waendelee kufuata sheria tulizonazo kwa muktadha mzuri wa kulinda rasilimali za taifa letu jambo la pili mheshimiwa naibu speaker ameuliza kuhusiana na serikali kuto kuwasaidia wavuvi wanaokamatwa upande wa kule Mkinga mpakani na Kenya. Mheshimiwa Speaker nataka ni kuhakikishie ni niwahakishie washimi wa bunge wote. Na miongoni mwa wabunge ni mashahid akiwemo mheshimiwa mbunge wa kutoka huko huko Kojani, mheshimiwa Kai. Tumekuwa tukifanya jitihada nyingi sana kila mara wavuvi wetu wanapokamatwa. Na serikali yetu kupitia Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje imekuwa ikifanya mawasiliano na serikali ya Kenya wakati wote kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wavuvi wale wanaruhusiwa na kupewa dhamana ya kurejea nyumbani kuendelea na shughuli zao wakati wote sisi tumekuwa tukiwaomba wavuvi wetu wajelekeze zaidi kuvua katika maeneo ya nchi yetu kwa sababu tunazo rasilimali za kutosha na hatuna sababu ya kwenda kuvua katika maeneo ya nchi nyingine Mheshimiwa Mama Salma Kikwete nilikuona swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa speaker na swali dogo la nyongeza Jimbo la Mchinga Jimbo la Mtama eneo la Sudi 
jimbo la Lindi mjini hupitiwa na bahari ya Hindi. Na vijana wa, vijana hutegemea uvuvi ili kujiongezea uchumi wao. Na vitendea kazi kwa kweli ni duni sana. Je, serikali ina mpango gani wa kuwapatia vijana hawa boti ili waweze kuinua uchumi wao? Asante mheshimiwa speaker. Mheshimiwa waziri mwenyewe wa mifugo na uvuvi majibu tafadhali Mheshimiwa speaker Mheshimiwa Salima Kikwete ameiandikia wizara kuiomba kusaidia vijana hawa lakini hapa bungeni ame, amesimama kuuliza swali la nyongeza lakini vile vile nilienda kwenye maeneo hayo kwa vijana hao ambao wanafanya shughuli zao vizuri sana za uvuvi Ninachotaka kusema kwa ufupi tunajua mahitaji ya boti ni makubwa lakini kwa kuanzia tutampa boti moja kwa ajili ya vijana hao. Kwa niaba ya wananchi hao tunakushukuru sana mheshimiwa waziri Luhaga Joelson Mpina. Nilikuona mheshimiwa mheshimiwa Tizeba swali la nyongeza. Mheshimiwa speaker nakushukuru kunipa nafasi ya kuuliza swali moja la nyongeza. Mheshimiwa speaker wavuvi katika ziwa Victoria moja ya mambo yanayowakwaza sana ni masoko ya uhakika ya mazao ya samaki. Sasa katika jimbo la Buchosa tulikuwa na soko moja ambalo lilihudumia karibia wavuvi wote wa jimbo hilo na wizara ililifunga kwa maelezo kwamba halikuwa linasimamiwa vizuri lakini tuna uhakika swala la usimamizi wa soko hilo ni jukumu la serikali na kwa hivyo ilipaswa yenyewe ndio iweke usimamizi mzuri ili wananchi waweze kuuza mazao yao. Sasa swali langu ni lini tu waziri atakwenda kufungua soko hili ili wananchi wasiendelee kuhangaika sana sana. Mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Ruhaga Johnson Mpina, majibu tafadhali. Mheshimiwa speaker nitakwenda mwezi huu soko hilo tutalifungua. Asante sana. Asante sana. Wafungulia wachosa na wafanye biashara. Tunakushukuru. Mheshimiwa Baraka kitwa nadau mbunge wa mafia. Uliza swali lako. Je, ni kwa kiasi gani cha fedha kimepatikana mpaka sasa kwenye tozo ya kuingia maeneo ya hifadhi ya bahari katika kisiwa cha mafia? Swali hili majibu yake yanatolewa na naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega. Kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbaraka kitwa nadau mbunge wa mafia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika sheria ya hifadhi za bahari na maeneo tengefu namba 29 ya mwaka 1994 imekipa kitengo cha hifadhi za bahari na maeneo tengefu mamlaka ya kukusanya fedha zitokanazo na shughuli za utalii kwenye maeneo yaliyohifadhiwa, hifadhi za bahari na maeneo tengefu kwa ajili ya uanzishaji, usimamizi na uendelezaji wa maeneo yaliyohifadhiwa. Mheshimiwa Spika katika kipindi kuanzia mwaka elfu mbili hadi mwaka elfu mbili na moja paka kufika mwaka elfu mbili kumi na saba elfu mbili kumi na nane hifadhi ya bahari ya mafia imekusana jumla ya fedha Tanzania shilling bilioni sita milioni mia moja na arobaini laki nane arobaini na tatu elfu mia nne na sabini na nane zilizotokana na tozo za viingilio kwa wageni walioingia kwenye hifadhi ya bahari ya mafia kwa kipindi hicho Haya mheshimiwa mbunge wa mafia unataka kujua kiasi gani umesikia swali la nyongeza Mheshimiwa speaker ninakushukuru pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri nina maswali mawili ya nyongeza Swali la kwanza Kwa kuwa hizi bilioni sita alizozisema zimekokotolewa kutoka kwenye net revenue baada ya kuondoa gharama na kwa kuwa hifadhi ya bahari wanaweka gharama za mafuta, gharama za likizo, gharama za uendeshaji wa hifadhi mpaka kupelekea gharama zinakuwa ni kubwa na net revenue inakuwa ni ndogo ambayo almashauri ya mafia inatakiwa ipate asilimia 30. Sasa swali, je, mheshimiwa naibu waziri, huoni sasa umefika wakati gharama za kukusanya mapato peke yake ndio zitolewe? waachane na gharama za uendeshaji wa hifadhi ya bahari kwa sababu gharama zinakuwa ni kubwa na kipato kinakuwa 
ni kidogo swali la pili kwa kuwa moja ya vikwazo vya wilaya ya mafia kisiwa cha mafia kupata watalii wachache kwa mwaka tunapata pale watalii kama elfu sita kilinganisha na kisiwa cha Zanzibar moja ya vikwazo ni hii entrance fees ya dola 24 kwa kila mtalii je mheshimiwa naibu waziri haoni sasa imefika wakati wakaangalia uwezekano wa kupunguza kiwango hiki cha entrance fees ili kuweza kuvutia watalii wengi kuja katika kisiwa cha mafia asante majibu ya maswali hayo mheshimiwa naibu waziri mifugo na uvuvi tafadhali Mheshimiwa Spika kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi naomba kujibu maswali mawili ya kaka yangu Mheshimiwa Mbaraka Kitwana Dau kama ifuatavyo Jambo la kwanza anataka na kutushauri serikali kuona umuhimu wa kuweza kupunguza gharama za uendeshaji ili kusudi ile faida inayopatikana na shughuli nzima za uhifadhi na utalii ziweze kwenda moja kwa moja katika jamii ya mafia pia. Naomba nimwahakishie kwa wazo lake hili tunalibeba na tulichukua serikali kwa kuwa ni jambo la kimchakato tutakwenda kulitazama na kuona ni namna gani tunavyoweza kuendana na mawazo hayo ya wananchi wa mafia. Lakini jambo la pili ni juu ya kuona umuhimu wa kupunguza fee ya kuingilia katika maeneo haya ya hifadhi ili kusudi kupata watalii wengi zaidi mheshimiwa speaker ni lengo la serikali la kuhakikisha kuwa watalii wanaongezeka katika maeneo yetu ya utalii na hivyo kama moja ya kikwazo ni entrance fee nataka nimwahakikishie pia mheshimiwa mbunge ya kwamba hili nalo ni wazo ambalo tutalichukua tutakwenda kulikokotoa na kuona umuhimu wake ili kuweza kufikia lengo letu la kuongeza idadi ya watalii nchini Asante sana mheshimiwa kusabia muda tuendelee na wizara ya maji. Swali la uliza mheshimiwa Gimbi Doto Masaba. Uliza swali lako Gimbi. Kwa... Je, ni lini mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria kuanzia Nyashimo, Ngasamo, Dutwa, Bariadi, Itilima, Meatu na Maswa utakamilika? Swali hili linajibiwa na naibu waziri wa maji Juma Aweso. Pika kwa niaba ya wazili wa maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Gimbi Doto Masaba mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika ni kweli kwamba serikali itatekeleza mradi wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria kupeleka katika miji ya Nyashimo, Busega, Baliadi na Gangambilili, Maswa na Mwahunzi, mtaalamu mshauri anaendelea na kazi ya usanifu na uandaaji wa makabilasha ya zabuni na mradi huu utatekelezwa katika awamu mbili. Mheshimiwa Spika awamu ya kwanza itahusisha miji ya Nyashimo, Busega, Baliadi na Gangambilili pamoja na vijiji vipatavyo sabini hivyo ndani ya kilomita mbili kutoka bomba kuu kila upande. Amu hii tagalimu yulo milioni tano ambapo kati ya hizo serikali ya Ujerumani kupitia benki yake KFW itatoa yulo milioni tano na Green Climate Fund yani GCF yulo milioni themanini. Ujenzi wa amu ya kwanza unatarajiwa kuanza mwezi Oktoba 2019 na kukamilika mwaka 2022. Mheshimiwa Spika awamu ya pili ya mradi itahusisha miji ya Mwahunzi, Maswa na vijiji vipatavyo tatu kwa sasa serikali inaendelea na majadiliano na Green Climate Fund ili kupata fedha kiasi cha euro milioni nane zitakazotumika kugharamia utekelezaji wa awamu hii ujenzi wa awamu ya pili utaanza baada ya kukamilisha taratibu za upatikanaji wa fedha hizo Mheshimiwa Spika kukamilika kwa awamu zote kutawanufaisha wananchi wapatao laki nane, na elfu, miambili na nne. Mheshimiwa majibu yako siji kama yalimgusa itilima Muliza swali uliza Asante mheshimiwa mwenye mheshimiwa speaker pamoja na majibu ya serikali naomba niulize maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa speaker mradi wa Ziwa Victoria ulikuwa na mabomba mawili makubwa Bomba la kwanza ni, ni, ni bomba la maji safi na salama Bomba la pili ni bomba la maji ambayo hayana dawa kwa matumizi ya mifugo na mengineyo. Sasa naomba kufahamu kama mkataba huu umezingatia ufanisi wa mradi huu. Swali la pili 
Mheshimiwa speaker tumekuwepo na miradi mingi ambayo tunayo katika budget ambayo sasa hivi inakamilika hususan ni mradi wa Nyangokorwa, mradi wa Nyakabindi, mradi wa Sanungu na mradi wa Mahina. Miradi hii bado haijatekelezeka na kwenye kitabu cha waziri nimeona kama miradi kumi ambayo mmetupa. Sasa nataka kufahamu ni kwa nini serikali inatupa miradi ambayo haitekelezeki. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Speaker Awali ya yote kwanza nataka ni mpe taarifa mheshimiwa mbunge na mheshimiwa wa bunge wote wasimii wakiwemo mtemichembe mtemichenge pamoja na mheshimiwa mbunge mpina kwamba leo ni siku muhimu sana kwa wanasimiu ule mradi ambao umeaidiwa na serikali kwa muda mrefu sana ninavyozungumza katibu mkuu yupo Dar es Salaam anasaini financial agreement kwa ajili ya utekelezaji mradi mkubwa huu wa maji simiu kwa hiyo kikubwa hii ni serikali ya na tano inapoahidi na tekeleza kama ilivyoelekezwa. Lakini kikubwa cha msingi kuhusu swala zima la utekelezaji wa mkataba. Nataka ni kuhakikishia design au mkataba au jinsi ulivyotuelekeza na sisi ndivyo tutakavyotekeleza mradi ule kama tulivyoelekezwa na mkataba. Lakini kuhusu swala lake la pili kuhusu miradi ambayo tumeahidi kwa ajili ya utekelezaji, mheshimiwa mheshimiwa speaker sisi kama wizara ya maji zipo changamoto moja kulikuwa na miradi ambayo inahitaji kulipwa certificate tumeshapokea bilioni 44 zingine na moja ya watu ambao tumealipa ni watu wapo wakiwemo wanasimiu lakini kikubwa tumewatengea tena katika bajeti hii bilioni tano na milioni tisa na hamsini yote katika kuhakikisha tunatatua matatizo ya maji nataka ni mwagize mwandishi wa maji wa mkoa wa Simiu ahakikishe fedha hizi zinatumika katika kuhakikisha wanakamilisha miradi ya maji na wananchi wa Simiu waweze kupata maji safi salama na kwa watoshelezi kabla hujaondoka naibu waziri kabla hujaondoka hapo kidogo tu rudi tena kuna ufafanuzi wa itilima itaguswa na na kisesa kwa mheshimiwa mpina ah shaka mheshimiwa sasa wanaguswa pia eh okay nakushukuru sana elimu sana za zuri sana mheshimiwa almasi afman maige mbunge wa tabora kaskazini Mheshimiwa speaker sasa naomba swali langu. Je, ni lini asilimia ngapi ya tozo ya maendeleo ya ujuzi kwa wafanyakazi SGL ina itapelekwa VETA na pia je, ni lini serikali itaendesha VETA katika ofisi ya waziri mkuu ili kuleta uyano wa ufanisi wa utendaji kazi? Mheshimiwa speaker, kwa niaba ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, napenda kujibu swala la mheshimiwa Almas Athman Maige lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker tozo ya kuendeleza ujuzi skills development levy SDL ni kodi inayokusanywa na mamlaka ya mapato nchini e, chini ya sheria ya kodi ya mapato na sheria iliyoanzisha VETA sheria namba moja ya mwaka 1994 iliyorejea mwaka 2006 Mwajiri anayeajiri wafanyakazi wanne au zaidi anapaswa kulipa tozo hii ambayo ni asilimia 4.5 ya malipo ghafi Kiwango cha SDL inayopokelewa VETA ni theluthi moja ya pato la SDL ambayo ni asilimia 33% ya tozo hiyo. Mheshimiwa speaker, mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study VETA ilianzishwa ili kuwezesha nguvu kazi kubwa nchini kupata study stahiki za ajira kulingana na mabadiliko ya mfumo wa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Majukumu makuu matano ya VETA ni kusimamia, kuratibu, kugaramia, kutangaza na kutoa mafunzo ya ufundi study. Mheshimiwa speaker mwaka 2006 VETA iliamishiwa katika iliyokuwa Wizara ya Elimu Mafunzo Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Study kwa sasa Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia kulingana na mahitaji ya wakati huo VETA hufanya shughuli zake kwa kufuata sera na mipango ya serikali ya muda mrefu na mfupi ili kuhakikisha wakati wote kunakuwa na nguvu kazi ya kutosha na yenye ujuzi stahiki kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi kwamba hiyo Suala la VETA kuwa wizara gani itategemea mahitaji ya serikali kulingana na wakati husika. Mheshimiwa Maige swala la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na maswali mazuri sana ya serikali. Oh, ni majibu mazuri sana ya serikali ni na maswali mawili ya nyongeza. La kwanza. Kwa vile tozo hii ya asilimia 4.5 ya mshahara wa mfanyakazi ni kubwa kuliko tozo zote duniani. Sio Afrika tu, duniani. 
na hapa Afrika Mashariki tozo hii inatozo asilimia moja pointi mbili Kenya tu tena kwa ajili ya sekta moja ya utalii je soi la kwanza serikali haioni umuhimu wa kupunguza tozo hii ili kufanya utendaji wa biashara hapa nchini uwe raisi soi la pili mwisho mwenye kiti mwishimi wa speaker hapa Tanzania tunafanya biashara au kazi kwa utatu yani serikali wafanya kazi na waajiri Veta kuwa chini ya wizara ya elimu inatutoa katika mfumo huo. Je, serikali haioni sasa ni muhimu kuudisha veta chini ya waziri mkuu ambao kuna wizara ya kazi, ajira na na, na, na mafunzo. Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri. Wale nasha tafadhali. Mheshimiwa naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Almas Maige kwa pamoja kama ifuatavyo. Kusu kwamba eh, SDL tunayetoza sisi ni kubwa kuliko eh, zote na zuzwa duniani Mwishima speaker siwezi kuwa nawakea kusu hilo Hata hivo eh, concern au hoja ya kupunguza eh, kodi hiyo au tozo hiyo eh, Tayari imesha wa, wasilishwa serikalini na hata juzi wakati wa madhimisho ya siku kuza wafayakazi eh, Chama cha wajiri Tanzania wali walileta kwa msitizo mkubwa na mheshimiwa rais alitolea maelekezo kwamba e, waziri e, wa nchi ofisi waziri mkuu anahusika na masuala ya kazi na ajira e, ajaribu kukutanisha utatu ule ambao mheshimiwa Maiga anausema yani serikali wafanyakazi na wajiri ili waweze kujadiliana wapate mwafaka kuhusu namna bora ya kuratibu tozo hii mheshimiwa speaker e, watapokutana itabidi sasa jambo hilo lipelekwe kwenye kikosi kazi kinachohusiana na mambo ya kodi yani ile tax force on tax reform ili waweze kujadili na ikiwezekana mapendekezo yaweze kutolewa na ikibidi sheria ije bungeni rekebishwe ili sasa tuwe na tozo ambayo imekubalika na pande zote kusiana na swali lake la pili kwamba kwa nini veta isihamishiwe ofisi ya waziri mkuu ambayo ndio hasa inahusika ina, ina, ina na masuala ya ajira mheshimiwa speaker kama nilivyosema kwa jibu langu la msingi e, serikali ni ile ile kwa hiyo kuhusu kwamba jambo fulani linatakiwa liwe wapi kwa wakati fulani ni masuala ya maamuzi tu ya muda na inategemeana na, 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 sana kwa wakati huo kwamba e, umuhimu au mahitaji yanahitaji iwekwe wapi kwa vivyote vile e, masuala ya ufundi study ni swala la elimu vile vile kwa hiyo sio kwamba kuna shida ikiwepo kwenye wizara ya elimu lakini kama tunavyosema e, itaendelea kubadilika kulingana na maamuzi ya serikali kwa wakati husika Asante sana tunaendelea waheshimiwa bunge na wizara ya kilimo swali la mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa mbunge wa warufiji wote je ni lini serikali itamua kunyanganya maeneo yote ambayo wawekezaji wameshindwa kuwekeza wa kadri walivyoomba ili sera ya serikali ya viwanda iweze kutimia swali hili linajibiwa kutoka wizara ya kilimo Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali la mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa mbunge wa Jimbo la Rufiji kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker mamlaka ya uendeshaji wa bonde la Mto Rufiji yani Rubada ilianzishwa na sheria ya bunge namba tano ya mwaka 1975 na kutangaza kwenye gazeti la serikali namba 146 tarehe moja Julai 1976 Moja wapo ya majukumu ya rubada ilikuwa kusimamia matumizi ya ardhi ya kilimo kwenye bonde la Mto Rufiji ikiwemo kuratibu upatikanaji wa ardhi kwa wawekezaji kwa njia ya shughuli kwa ajili ya shughuli za kilimo Mheshimiwa Speaker kwa kumbukumbu zilizopo rubada haikuwahi kuchukua eneo eneo la ardhi lenye ukubwa wa hekta laki tano na kuwapa wawekezaji. Rubada ilikuwa inamiliki hekta moja katika kituo cha Ikwirili, hekta tano katika kambi ya vijana Mkongo, hekta tano katika kambi ya Utete, hekta nane katika shamba la Ngalimila Kirombero mkoani Morogoro, hekta 
katika shamba la Mngeta Kilombero mkoani Morogoro na eneo la kilomita za mraba 13907 kwa ajili ya majengo na viwanja jijini Dar es Salaam. Aidha ardhi yote nyingine kwenye eneo la bonde la Mto Rufiji ilikuwa inamilikiwa na halmashauri 29 za wilaya, vijiji na wananchi mbalimbali. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi chote ilipokuepo rubada imewezesha upatikanaji wa hati miliki usio wa moja kwa moja, yani derative light of occupancy wa eneo la hekta elfu mbili katika eneo la, nyambu, la Nyambunda, Nyambili na Bungu wilaya wila ya Kibiti kwa mwekezaji FJS African Starch Development kwa ajili ya kilimo na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata mihogo. Aidha serikali haita sita kuchukua ardhi hiyo ya kilimo iwapo itathibitika kuwa mwekezaji ameshindwa kuendeleza kwa shughuli za kilimo na uzalishaji wa mazao ya kilimo. Mheshimiwa Kakoso kwa niaba ya Mheshimiwa Mchengero tafadhali. Uliza swali. Mheshimiwa Speaker nashukuru kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza kwa kuwa rubada imeshindwa kuyaendeleza haya mashamba kwa muda mrefu. Je, haioni sasa ni wakati mwafaka serikali iachie haya maeneo kwa ajili ya matumizi ya wananchi? Swali la pili. Bonde la Mto Karema kuna mradi wa umwagiliaji ambao serikali imetoa fedha nyingi lakini mpaka sasa mradi huo haujawahi kukamilika na una muda mrefu sana. Ni lini serikali itakamilisha mradi wa irrigation uliopo pale Karema? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa Omar Tebweta Mgumba tafadhali Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Kakoso kama ifuatavyo Swali so, la kwanza anataka ku anataka kufahamu amependekeza kwamba rubada kwa sababu imeshindwa kuendeleza mabonde haya basi mabonde haya yarudishwe yawe mikononi mwa wakulima Mheshimiwa Speaker kwanza nataka nimueleze Mheshimiwa Mbunge rubada haijawahi kumiliki ardhi kama jibu langu la msingi lilivyokuwa muda wote wa uhai wa rubada ardhi hii ilikuwa inamilikiwa na serikali za vijiji na vijiji husika na watu binafsi na kwa kifupi kwamba bunge lako ili tukufu mwaka 2017 lilipitisha sheria hapa tulishaifuta rubada sasa hivi haipo mali zote za rubada zimerudi serikalini ziko chini ya ya, 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 ya msajiri wa hazina na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kuona nani apewe kwa ajili ya kuendeleza na hilo wazo lake kama italudishwa tena kwa wananchi kwa sababu iko kwa wananchi wataendelea kuilima swali lake la pili kuhusu bonde la mto Kalema anataka kujua nini ambao mradi huu utakamilika mheshimiwa speaker ni kweli kwamba miradi mingi ya umwagiliaji katika nchi hii ni miradi ambayo mingi ama ilitekelezwa chini ya kiwango au ilitekelezwa pasipo ufanisi ambao ulio kusudiwa kama serikali baada ya kuliona hilo tulishawaelekeza wataalamu wapo wanapitia kufanya tathmini ya kina tuone ni namna gani athari tulioipata ili kutumia tathmini ile tuweze kuendeleza mabonde haya na kutegemea upatikanaji wa fedha tutapanga jinsi ya kwenda kumalizia mradi huu tunaendelea na wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto swala la mheshimiwa Amina Nasoro Makiragi je serikali ina mpo gani wa kutokomeza kabisa vitendo vya kuwanyanyasa wadhalilisha na kuwadhurumu wanawake swali hili na tolewa majibu na wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto naomba kujibu swali la Mheshimiwa Amina Nasor Maklagi mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Serikali inatambua ukatili wa kijinsia ni pamoja na vitendo vya kuwanyanyasa kuadhalilisha na kuwadhulumu wanawake na watoto Aidha ukatili wa kingono na kisaikolojia ni sehemu ya ukatili wa kijinsia Mheshimiwa Speaker 
serikali ya awamu ya tano imechukua hatua mbalimbali za kuzuia na kutokomeza ukatili huo. Moja ya hatua hizo ni pamoja na kuandaa mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2017-2018 ambao utaisha mwaka 2021-2022. Mpango huo unalenga kupunguza kiwango cha ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika jamii yetu kwa asilimia msini ifikapu mwaka 2022. Mwishmiwa spika, mpango huu ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka F2, mkakatu wa taifa wa maendeleo ya jinsia mwaka F2 na tano, sera maendeleo ya mtoto mwaka F2 na nane, kutokana na utekelezaji wa mpango huu, hadi kufikia mwaka F2 kumina nane, jumla za kamati ya ulinza wanawake na watoto F10, miatisa themana nane, zimanzisho katika ngazi ya mikoa, mashauri, kata, vijiji na mitaa. Kamati hizi zinawajibu wa kuratibu utekelezaji wa mpango kazi katika ngazi, Hatha serikali mianzisha madawati ya jinsia na watoto katika vituo vya jeshi la polisi, mianine ishirini, kwa kushugulia mashauri ya katili wa kijinsia. Hatha serikali mianzisha uduma ya one stop center kwenye mikoa saba ya Kilimanjaro, Dar eslam, Shinyanga, Pwani, Iringa, Mbea na Mwanza. Mwishima speaker, serikali ya wam tano imewezesha kutungo kwa sheria ya msaada wa kisheria namba moja ya mwake fumbili kumina saba. Sheria hii natuwa fusa kwa wanawake waliofanyo nyanyasaji au kudhulimiwa kupata haki zao kupitia vyombo vya usimamizi wa sheria pasipo kujali uwezo wao wa kiuchumi vile vile serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kutoa elimu kwa jamii mfano katika mwaka wa fedha 2018-19 wizara imetoa elimu ya kutokomeza ukatili wa kijins, wa, ki, wa katili dhidi ya wanawake kwa warili na waandishi wa habari ili waweze kuelimisha jamii kuhusu swala hili pamoja na kuvichua matakio ya ukatili wa kijinsia Aitha katika kipindi hicho, serikali meratibu midaalo kusu katili wa kijinsia pamoja na kwa shikisha wa sanii katika kampenza kutokomeza katili huo. Mwishima makilagi ni mekuona. Asante mwishima mwenye kiti. Pamoja na maswali mazuli ya naibu wazili. Majibu mazuli ya naibu wazili. Na pamoja na kazi nzuli inayufanyo na serikali katika kwa kikisha inatokomeza ukatili wa watoto na wanawake. Mwishimua speaker na maswali mawili ya nyongeza kama ifatavi. Mwishimua speaker, pamoja na jitiada hizo, lakini kwa kweli ni ukweli usio pingika, maswali ya ukatili wa wanawake na watoto bado ni, kia, ni ya kiwango kikubwa sana. Tumishudio watoto wana, wanafanyua ukatili, na mwishimua ziri mkujuzi ya likuwa nazindua tuliona tazile takwimu, wanawake yatima, wanawake wajane, wananyanganyo wa marizao, hasa viwanja na marizao, lakini watoto yatima, na wanawake majumbani na hata kwenye familia zao bado wanafanyua ukatili. Kubakwa na hali kadhalika na hata kufanyua ulawiti. Mheshimiwa speaker, ningependa kujua pamoja na kwamba serikali imefanya kazi nzuri ya kutunga sheria, inayo sasa toa fursa kwa watu wanaofanyua ukatili kwenda kupata haki yao bila kujali anacho au asio nacho. Kazi hii mheshimiwa naibu mheshimiwa speaker imekuwa ikifanywa na mashirika asiyo ya kiserikali. Ningependa kujua serikali imejiandaaje? kutenga budget kwa ajili ya kutekeleza mpango huu ili kutoatia mashirika peke yake ya serikali ambayo na yenyewe peke yake yanategemea misaada kutoka nje hilo swali la kwanza lakini swali la pili ningependa kujua ni mkakati gani sasa umewekwa na wizara ameendelea ya jamii jinsia na wazee na watoto wa kuratibu na kuona au wanawake wanaopata na watoto wanaopata msaada wa kisheria ni matokeo gani yamepatikana na changamoto zilizopo na serikali inajiandaaje na kukabiliana changamoto hizo asante mheshimiwa mheshimiwa Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri afya mheshimiwa dr ndugulile tafadhali Mheshimiwa uh, speaker kwanza nianze kwa kumpongeza sana mheshimiwa Amina Nasor Makilagi kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya kufuatilia masuala mbalimbali yanayohusiana na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na, na watoto. Na mimi ni seme tu kwamba swala hili sisi kama serikali tunalichukulia kwa kipaumbele kikubwa sana na ndio maana tumeanzisha mpango mkakati wa kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Na matukio haya sasa hivi yametusaidia sana kupitia mkakati wetu huu wa matukio haya kwanza kuwa na, ya nakuwa reported kwa kiasi kikubwa sana kwetu sisi kama serikali natupa faraja kubwa sana kati ya januari na disemba mwaka F2 kumina saba 
matukio ya 41 afu ya ripotiwa ndani ya nchi yetu na kati ya hayo 13 walikuwa ni makatili wa kijinsia dhidi ya ya watoto kwa hiyo mwamko katika jamii umekuwa mkubwa sana nikiri kwamba serikali imepitisha sheria ya ya usaidizi wa kisheria ya, ya namba moja ya mwaka 2017 na kwa kiasi kikubwa sasa hivi usaidizi huu wa kisheria umekuwa unapitia katika taasisi zisizo za serikali serikali imeliona hilo na ina iko katika hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunaanzisha legal aid fund ambayo sasa itatenga serikali itatenga fedha kwa ajili sasa ya usaidizi wa kisheria kwa pale mashauri haya yanapo yatakapokuwa yanajitokeza lakini sambamba na hilo serikali imeendelea na hatua mbalimbali mbali. iko katika hatua za mwisho ya kuandaa sera ya ardhi umiliki wa ardhi ulikuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanawake kumiliki ardhi lakini sasa hivi sera hii ya ardhi inaenda kuweka utaratibu mzuri kwa kisha kwamba wanawake nao wanakuwa na sauti katika masuala ya umiliki wa ardhi ndani ya nchi yetu kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti sisi kama wizara tunaendelea ku, ku, kufatilia uh, utekelezaji wa sera hii ya kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto na kwa kiasi kikubwa mwamko umezidi kuwa mkubwa lakini mimi niendelee kutoa rai tu kwenye kwa jamii kwa kisha kwamba masuala mengi ya ukatili wa kijinsia yanafanywa na watu wako ambao wako karibu na familia kwa hiyo na sisi tuendelee kutoa taarifa Na niombe sana masuala haya tusiamalize ndani ya familia badala yake tuachishe kwamba vyombo vya dola vinapewa fursa ya kuweza kujashughulikia badala ya familia kuziamaliza ndani ya ndani ya familia. Nilikuwa na mheshimiwa mbunge wa viti maalum Iringa. Tafadhali uliza swali lako. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ili niulize swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa Pamoja na kukubaliana kwamba kuna unyanyasaji mkubwa sana kwa wanawake na watoto lakini upo unyanyasaji mkubwa sana upo kwa kina baba kuna kina baba ambao wamekuwa wakipigwa kuna kina kina baba wamekuwa wakinyanyasika na kuna maandamano ambayo tuliona katika mitandao katika nchi ya jirani ya Kenya wakina baba wakiandamana kudai haki zao za msingi kwa kina mama je ni lini sasa sheria pia itajengwa kuwalinda kina baba ambao wamekuwa wakinyanyasika kila wakati Majibu ya swali hilo naelekea wanyalu wananyanyasika huko. Majibu mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa speaker naomba kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Rita Kabati mbunge viti maalum mkoa wa Iringa kama nifuatavyo. Mheshimiwa uh, speaker serikali se, inapoongelea ukatili wa kijinsia haimanishi tu kwamba tunaongelea ukatili wa, kiji, wa, wa kina mama na watoto jinsia ina ina inakata ina cross pamoja na, na na kina baba vile vile na na sisi kama serikali eh, bahati mbaya sana matukio ya ukatili wa kijinsia kina baba sio mengi ambayo yanakuwa reported na mimi nitumie fursa hii kuwaomba wale kina baba ambao nao wanapigwa wanaofanyiwa ukatili wa kingono wanaonyanyaswa kisaikolojia nao waweze kujitokeza ili madawa yote ya jinsia yaweze kuyafanyia kazi Mheshimiwa Yusuf nilikuona. Nakushukuru mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker katika ripoti ya hivi karibuni ya kituo cha haki za binadamu na sheria imeonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa la unyanyasaji wa wanaume unaofanywa na wanawake hasa katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga na visiwa vya Unguja na Pemba. Sasa nilikuwa nataka kujua mheshimiwa waziri ni lini sasa serikali itaanza kuzuia ongezeko hili? ili kusimama na ile kauli ya Mwenyezi Mungu ya arijalu kwa uamuna ala nisaji. Hivyo wanaume wananyanyaswaje? Mbona speaker elewi? Kuna maswali mengine nashindwa hata kuyaruhusu. Labda mheshimiwa naibu waziri unaelewa tafadhali. Nasikia wanaume wa Dar es Salaam wanaonewa sana. Ma, majibu tafadhali. Anataka wafadhali wanaonewaje? Mwish... Mheshimiwa katika ile ripoti alisema wanaume wananyanyaswa na wake zao, wanafanyishwa kazi za ndani, wanapigwa, wananyimwa haki zao na wengine mpaka wanafikia kulazwa hospitali kwa vipigo wanavyopata na wanawake. Ni ripoti ambayo imetolewa na kituo cha haki za binadamu na sheria, si ripoti yangu. Eh. Yeah. jambo kubwa hili. Inasemekana hata wanyamwezi wanapata shida hiyo hiyo. <laughs> 
Mheshimiwa naibu waziri, yatakao majibu ya uhakika hapa. <laughs> mheshimiwa uh, speaker naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Yusuf kama ifatavyo. Uh, tunakiri kwamba ba, yapo baadhi ya matukio ya ukatili wa kijinsia wanaofanywa wanaume. Lakini kwa sasa hatuna takwimu ambazo zinaonyesha katika mikoa ambayo yameitaja kwamba tukio haya ni makubwa kiasi gani. Kwa hiyo sisi kama wizara tutaendelea kufuatilia uweza kubaini na amegusia baadhi ya taarifa na ripoti ambayo uh, ambayo sisi hatujaiona. Kwa hiyo nitamuomba mheshimiwa mbunge baada ya kikawichi cha bunge basi aweze kutupatia taarifa na sisi tuweze kufuatilia. Lakini niendelee kusisitiza tu kwamba Matukio haya ya ukatili wa kijinsia ni makubwa zaidi dhidi ya wanawake na watoto kuliko wanaume. Waheshimu wa bunge inatosha. Tuwaombe tu waheshimu wa bunge wanawake kupitia TWPG sasa muanze kutetea wanaume. Inaelekea tatizo hili kwenye jamii ni kubwa. Msemaji wa bunge TV kwa asubuhi hii matangazo yetu yanaishia hapa hadi wakati mwingine kwa niaba ya wakalimani wa lugha Habibu Upurute na Jeni Malumbo. Mtakazaji mwenzangu wa Aneti Andrew ni naye kuaga na kutakia siku njema na hituwa Nsuima Ernest. Aneti LS ambao mefanya uchaguzi wao majuzi hapa.